بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم ویلکم ٹو دا یوٹیوب چینل ایجوکیشنل ایکسپرٹس مائی ڈیئر ویورس پلیز سبسکرائب دس چینل اینڈ پریس دا بیل آئی کین ٹو گیٹ مور انفارمیٹیو اینڈ ایجوکیشنل ویڈیوز آنلی آن ون کلک تھینک یو ٹوڈے آئی ڈیسائڈ ٹو ڈلیور دا لیکچر آن دا ٹاپک آف لائف سائیکل آف اے فراگ آئی ول ڈسکس اباؤٹ آل دا اسٹیجز آف لائف سائیکل آف اے فراگ اینڈ ان دس ویڈیو دا اسٹوڈنٹس آف گریڈ Two, three, and four get information about the life cycle of a frog, and they already read in their textbook. के उनका जो कि इसमें include है आपके जो textbook है आपके course में include है the life cycle of a frog. So I try my level best कि मैं इसको बहुत easy way में आपको और बहुत थोड़े steps में इसकी जो life cycle of a frog है वो सारी मैं आपको अच्छे से understand करवा दूँ. Okay? So let's start. वट इज़ अ लाइफ साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए दैट वट इज़ अ लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल कहते किस को हैं सो अ लाइफ साइकिल इज डिफाइंड एज द डिवेलपमेंटल स्टेजेस दैट अकर ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम एंड द टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्पेंड एट ईच स्टेज ऑल्सो वेरीज द टाइम इट टेक्स फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड अ लाइफ स्पैन एंड द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रेंजेस फ्रॉम वीक्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अब हमारी एक लाइफ साइकिल कहते हैं जो हमारी डिवेलपमेंटल स्टेजेस होती हैं पहले बेबी होता है इन्फेंट होता है फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है फिर और बड़ा होता है अब ये जो लाइफ साइकिल है सारे लिविंग थिंग्स में इंक्लूड है लाइफ साइकिल सबकी होती है एज फॉर एज ह्यूमन्स आर कंसर्न हमारी भी लाइफ साइकिल है बर्ड्स हैं उनकी भी होती है इंसेक्ट्स हैं उनकी भी एनिमल्स हैं उनकी भी सब जो हैं दे ऑल अंडर गोज विद अ लाइफ साइकिल सब एक लाइफ साइकिल के पीरियड से गुजर के एक मेच्योर एज को पहुंचते हैं सेम लेकिन सबकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जैसे एनिमल्स में डिफरेंट होती हैं ह्यूमन में डिफरेंट होती हैं बर्ड्स में डिफरेंट होती हैं इंसेक्ट में डिफरेंट होती हैं बट दे ऑल अंडर गोज विद अ लाइफ साइकिल सबका एकदम से कोई बड़ा पैदा नहीं हो सकता सबसे पहले यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो डिफ़र करते हैं अपने डिवेलपमेंटल स्टेजेस में वेरी करते हैं और एक स्टेज दूसरी स्टेज से दैट इज़ मच डिफरेंट ठीक है ये नहीं कि आपकी जो प्रीवियस स्टेज है वो आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है उसके साथ रिजेंबल करती है नो वो सारी स्टेजेस सारी डिफरेंट जो होती हैं स्टेजेस डिफरेंट होती हैं दे वेरीज फ्राम स्टेज टू स्टेज सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दी स्टेजेस ऑफ अ फ्रॉक टूडे This is the life cycle of a frog, and uh, you can see in the picture, in the diagram, that first of all they produce egg mass, then it become a tadpole, then it become a tadpole with leg. जब उसके एक leg आ गई है, then it will become a young frog, and then it will become an adult frog, mature frog. में जो एक complete उसकी cycle हो जाता है. Now we will discuss about all these stages one by one. इससे आपके understanding बहुत अच्छे से develop हो जाएगी, hopefully, inshallah. So first one, the life cycle of a frog begins with the eggs. I, I, as I told you before, that it start from the egg, and the frog lay many eggs at a time. ठीक है वो एक ही time पे बहुत सारे जो होते हैं ना egg दे देते हैं. The eggs are covered in a jelly-like coating, और ये jelly-like coating अल्लाह ताला ने उनकी protection के लिए basically उनको cover किया होता है. And this coating is used to protect from the harmful weather. एंड अदर एनिमल्स ठीक है क्योंकि वो एग होते हैं वो अपना बचाव तो खुद नहीं कर सकते सो so, अल्लाह तला ने उनको एक जेली लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग में एग्स जो होते हैं उनको पैदा किया होता है और वो जो होते हैं उनको हार्मफुल वेदर एंड हार्मफुल एनिमल्स के जो इंजरीज हैं उनसे बचा लेते हैं प्रोटेक्ट कर लेते हैं देन कम्स टू दैट नेक्स्ट स्टेज द एग्स हैच एंड टेट पोल्स कम आउट अब जब वो अंडे टूटे उसमें से एक टाइम पीरियड के बाद जब वो अंडे हैच होते हैं टूटते हैं उसमें से क्या होते हैं टेट पोल्स केम आउट अब उसकी जो नेक्स्ट स्टेज है दैट वन इज द टेट पोल दीज टेट पोल्स हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग इन वाटर ठीक है अब इन टेट पोल्स की क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं फ्रॉक के तो उनको अल्लाह तला ने गिल्स दिए होते हैं जो कि पानी में रहते हैं एंड द गिल्स आर हेल्पफुल फॉर द ब्रीदिंग इन वाटर एंड हैव अ टेल टू स्विम और उनको अल्लाह तला ने एक टेल दी होती है जिसमें वो स्विम करते हैं जिसकी हेल्प से वो स्विम करते हैं देन द नेक्स्ट स्टेज इज द टेट पोल चेंजेस टू अ यंग फ्रॉक ठीक है इट्स अ थर्ड वन स्टेज एंड द टेट पोल चेंजेस टू अ यंग फ्रॉक उसके बाद वो यंग फ्रॉक हो जाता है एंड लंग्स बिगेन टू ग्रो अब उसके अंदर जो लंग्स हैं दैट आर going to grow, back and front legs begin to grow ठीक है अब इस stage पे इस third stage पे जो frog की होती है back and front legs भी 
बनना शुरू हो जाती हैं बढ़ती हैं एंड दीज पार्ट्स अलाउ द यंग फ्रॉक टू लिव ऑन द लैंड पहले जो बेबी टेटपोल होता है वो सिर्फ पानी में रह सकता है वो आपका लैंड पे नहीं रह सकता एज फॉर एज वी एज वी ऑल नो दैट द फ्रॉक जो है वो एम्फीबियन होता है दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड ठीक है वो दोनों में रह सकता है बट जो यंग फ्रॉग होता है जो टेटपोल होता है वो ओनली पानी में जो होता सर्वाइव करता है वो अभी लैंड पे नहीं आ सकता बिकॉज जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ उसके पास गिल्स होते हैं फॉर द ब्रीथिंग ब्रीदिंग इन वाटर अब जब वो टेटपोल से यंग फ्रॉक पे चेंज होता है तो उसको अल्लाह ताला ने लेग्स भी दे दी हैं उसकी फ्रंट एंड बैक लेग्स होती हैं और दीज पार्ट्स अलाउ द यंग फ्रॉक टू लिव ऑन द लैंड ये उनको हेल्प करते हैं फ्रॉक को कि वो अब लैंड पे भी रह सकते हैं ओके सो द नेक्स्ट स्टेज एंड द लास्ट स्टेज दैट फाइनली द यंग फ्रॉक चेंजेस टू एन एडल्ट फ्रॉक ठीक हो गया अब ये जो है यंग फ्रॉग है नाउ इट बिकम्स चेंजेस इन टू एन एडल्ट फ्रॉग मेच्योर फ्रॉग कंप्लीट हो गई इसकी लाइफ साइकिल एंड द लंग्स बिगिन टू वर्क एंड द गिल्स एंड द टेल डिसअपियर ठीक है अब उसकी जो टेल थी जब वो टेट पोल था तो उसको गिल्स एंड टेल्स थे वो भी डिसअपियर हो जाते हैं जब वो मेच्योर फ्रॉग बन जाता है बिकॉज वो जो गिल्स होते हैं वो उसको हेल्प कर रहे होते हैं पानी में छोटे बेबी को टेट पोल को रहने के लिए ताकि वो उसमें सांस ले सके एंड द एडल्ट फ्रॉग इज दैन रेडी टू लिव ऑन द लैंड अब वो जो एडल्ट फ्रॉग है वो ऑब्वियसली इट कैन लिव ऑन द लैंड एंड वाटर टू ठीक हो गया सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग होपफुली यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी Stay home stay safe thanks a lot